सो वट इज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर काफी हम इस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं ये कोई डेफिनेशन है जी सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर इज द सेट ऑफ इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल डिजाइन सीन अबाउट द सिस्टम तो प्रिंसिपल का जो फ्रेज है वालबन ये आज हम इसको देखेंगे कि प्रिंसिपल से क्या मुराद है डिजाइन डिसीजन से मुतालिक हमने पिछले भी चैप्टर में बात की थी कि डिजाइन डिसीजन जो है वो इनकॉम्पस करते हैं जो सिस्टम अंडर डेवलपमेंट है उसके डिफरेंट पहलू का अब वो एस्पेक्ट या पहलू पांच होते हैं वो आई होप यू रिमेंबर दैट सिस्टम स्ट्रक्चर राइट फंक्शनल बिहेवियर इंट्रैक्शन नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज एंड इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज द ब्लू प्रिंट फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम कंस्ट्रक्शन एंड एवोल्यूशन ये हमने पहले भी बात की थी कि जो हम सॉफ्टवेयर जो कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट उसको बनाने और उसको अवॉल्व करने का एक ब्लू प्रिंट या खाका या एक रोल मॉडल गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करता है एंड डिजाइन डिसीजन एंड कंपस एवरी फेसेट ऑफ द सिस्टम एंड डेवलपमेंट ये चीज रिपीट हो रही है कि डिजाइन डिसीजन जो प्रोजेक्ट या सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसके सारे के सारे पहलू का अहाता करता है वो डिफरेंट एस्पेक्ट या पहलू चार पांच हो सकते हैं फिफ्थ वन यानी इम्प्लीमेंटेशन को हमने यहाँ पे स्किप किया बट रेस्ट ऑफ दम आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बिहेवियर इंट्रैक्शन एंड नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज फिफ्थ वन वुड बी इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का एज सच एज सच सिस्टम की फंक्शनैलिटी से एज सच कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है ठीक है इम्प्लीमेंटेशन हम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं लेकिन आर्किटेक्चर तो एक ही होगा उसको आप चाहे सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करें जावा में करें या किसी डॉट नेट में या किसी भी लैंग्वेज में प्रिंसिपल जी जो अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि आर्किटेक्चर जो है वो प्रिंसिपल डिजाइन डिसीजन का सबसेट होता है ना तो क्वेश्चन इज के प्रिंसिपल क्या चीज का नाम है प्रिंसिपल एम्प्लॉय डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस दैट ग्रांड्स आर डिजाइन डिसीजन आर्किटेक्चरल स्टेटस तो प्रिंसिपल से मेरा यह है कि जो भी हम डिजाइन डिसीजन कंसिडर कर रहे हैं वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है राइट right? अगर वो इम्पोर्टेंट होगा तो यकीन उसे आर्किटेक्चरल स्टेटस हासिल होगा और अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसे यकीन आर्किटेक्चरल स्टेटस हासिल नहीं होगा ना तो क्वेश्चन इज के आर्किटेक्चरल स्टेटस से क्या मुराद है द तो थिंग इज के डिजाइन डिसीजन जब हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी कि बिफोर वी स्टार्ट डिवेलपिंग अ प्रोजेक्ट वी ट्राई टू आइडेंटिफाई यू नो कि डिजाइन डिसीजन उसके क्या होंगे अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डिजाइन डिसीजन जो हम रैंडमली आइडेंटिफाई करें सबके सब इम्पोर्टेंट हों उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट होंगे और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे जो हम समझते हैं कि उन्हें इम्प्लीमेंट होना चाहिए तो वो हमारा ये समय ना आर्किटेक्चर का हिस्सा बन गया और अगर वो आर्किटेक्चर का हिस्सा है तो इट मीन दे आर्किटेक्चरल स्टेटस ठीक है और कुछ जो है जो हमने सोचे तो जरूर थे आइडेंटिफाई जरूर किए थे बट वी थॉट दे आर इेलिवेंट तो इट मीन्स कि उन्हें आर्किटेक्चरल स्टेटस हासिल नहीं हुआ तो प्रिंसिपल डिजाइन डिसीजन से मरा ऐसे तमाम डिजाइन डिसीजन है जो कि इम्पोर्टेंट है और वो आर्किटेक्चर का हिस्सा बनेगा यानी जिसकी बेस पे हमारा सिस्टम या प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड होगा या डिवेलप होगा इट एम्प्लॉयज दैट नॉट ऑल डिजाइन डिसीजन आर आर्किटेक्चरल इससे हमें यह भी पता चलता है कि सारे के सारे डिजाइन डिसीजन वो आर्किटेक्चरल नहीं होते इन डिजाइन डिसीजन जो आर्किटेक्चर का हिस्सा बनेंगे या जो इम्प्लीमेंट होंगे वो ही प्रिंसिपल कहलाएंगे अदरवाइज जो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे या आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं बनेंगे ऐसे तमाम डिजाइन डिसीजन को हम प्रिंसिपल नहीं कहेंगे राइट दैट इज दे डू नॉट ने इम्पेक्ट सिस्टम आर्किटेक्चर और ये यकीन अगर प्रिंसिपल डिजाइन डिसीजन प्रिंसिपल अगर नहीं होंगे तो सिस्टम के आर्किटेक्चर को भी ना इम्पेक्ट करेंगे ना ही वो आर्किटेक्चर का हिस्सा होंगे हाउ वन डिफाइन द प्रिंसिपल विल डिपेंड ऑन वट द स्टेक होल्ड डिफाइन एज द सिस्टम गोल ऑफ कोर्स सिस्टम के जैसे जैसे गोल्स होंगे वैसे वैसे ही हम ये पता चलेगा कि डिजाइन सीन कौन से प्रिंसिपल हैं कौन से प्रिंसिपल नहीं है फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम का गोल ये है कि हमने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है उसे ऑटोमेट करना है ठीक है तो यकीन है इसका सिक्योरिटी से डायरेक्टली स्टाफ सिक्योरिटी से ऐसे डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अथेंटिकेशन ठीक है ऑफकोर्स जो सिस्टम या प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी है दैट इज रेलिवेंट बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ठीक है दैट सीम टू बी रेलिवेंट तो यकीन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का जो भी है कोई भी ऐसा डिजाइन सीन जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को इनकॉम्पस या कवर कर रहे हैं उसका ऐसा जो एम्प्लॉयज के से जो पे रोल सिस्टम से ऐसा जैसा डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है सो इट डिपेंड्स कि हमारे सिस्टम के गोल्स क्या हैं उसी के बेस पे हम ये डिफाइन करेंगे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से डिजाइन डिसीजन व प्रिंसिपल हैं और कौन से डिजाइन डिसीजन व प्रिंसिपल नहीं है इन सिंपल वर्ड्स 
जो भी रेलेवेंट डिजाइन डिसीजन है दे शुड बी प्रिंसिपल और जो इरेलेवेंट डिजाइन डिसीजन है दे शुड नॉट बी प्रिंसिपल आई होप दिस इज स्लाइड नंबर 7 पे है जी टेंपोरल एस्पेक्ट ठीक है जी लव्स टेंपोरल का क्या मतलब है एनीथिंग दैट इज टाइम रिलेटेड ठीक है टाइम पे जो डिपेंडेंट है समथिंग व्हिच इज गवर्नड बाय टाइम हम उसे टेंपोरल कहते हैं सो डिजाइन डिसीजन आर एंड अनमेड in fact yahan pe made hona chahiye design seen are made and unmade over a system lifetime design decision jo hai wo banaye bhi jate hain aur unmade yani tode bhi jate hain ya unhe disseminate kiya jata hai system ke lifetime ke mutabik jaise jaise system hum develop karte hain architecture has a temporal aspect architecture ka temporal aspect hai yani it is time dependent it has to have around some period of time at any given point at any given point in time the system only has one architecture kisi bhi given point pe kisi bhi software system ya application ka sirf ek hi architecture hoga right uh, jaise chat pichle chapter mein bhi baat ki thi ki architecture uh, jo hai wo given point pe ek hi kisi bhi system ka architecture hoga we may have multiple files theek hai hum save as karke we may have multiple version agar hamara jo hai architecture wo हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया है या यू एम एल में या विजियो में बनाया है दैट इज अनदर थिंग बट वी मे हैव डिफरेंट वर्जन बट ओनली वन ऑफ देम विल बी कंसिडर्ड और शुड बी कंसिडर्ड एज सिस्टम आर्किटेक्चर ठीक है एक ही उनमें से ऐसा होगा जिसकी बेस पे हम कोडिंग या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे दैट्स वाई वी से एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम द सिस्टम हैज ओनली वन आर्किटेक्चर अ सिस्टम आर्किटेक्चर विल चेंज ओवर टाइम ठीक है सिस्टम का आर्किटेक्चर टाइम के हिसाब से चेंज होता है it has to do agar if you i hope you uh, you remember the twin peaks model theek hai twin peaks model mein humne dekha ke jo uh, spiral sa tha jo zigzag tha specification ka wo jaise jaise niche ki taraf aa raha tha architecture bhi zyada detail mein aa raha tha to it means ke yakeen hai shuru mein hamare paas jab requirements high level honge to corresponding architecture wo bhi high level hoga aur jaise jaise to the passage of time hamare requirement detail hote jayenge waise waise corresponding architecture bhi high level uh, detail hota jayega it means ke system ka architecture wo time dependent hai yani wo time ke sath sath aam taur pe usually wo change hota hai jaise jaise context jaise jaise hame hamare paas requirement specification badhti jati hai waise waise system ka jo architecture wo bhi change hota rehta hai